दोस्तों इस वाले पार्ट में हम समझेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से जो हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है जैसे यहाँ पर आप देखेंगे डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द स्पेसिस फ्रॉम बिकमिंग एक्सटेंट है ना तो गवर्नमेंट के ऐसे कौन कौन से इनिशियटिव है तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ आप एक चीज और देखिए लिखने का तरीका सबसे पहले इसी स्टेटमेंट को फॉलोइंग आर द स्टेप्स टेकन बाई द गवर्मेंट टू प्रोटेक्ट द स्पेसिस फ्रॉम बिंग एक्सटेंट तो हमेशा अपने आंसर को ना ऐसे हेडिंग से स्टार्ट करिए फिर जो आपके कंटेंट है उसको हमेशा पॉइंट्स में लिखिए यहाँ पर आप देखिए पॉइंट्स में आंसर लिखा हुआ है ना तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बता सकते हैं हंटिंग एंड ट्रेड को क्या कर दिया गया है बैन कर दिया गया है और लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है उनके पूरे एरियाज को नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज को बनाकर है ना तो इस तरीके से आप आंसर यहां पर फ्रेम कर सकते हैं दोस्तों इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे सेकेंड हाउ आर फॉरेस्ट क्लासीफाइड अंडर डिफरेंट कैटेगरीज एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल तो यहां पर आप देखेंगे कि हमने फॉरेस्ट को तीन टाइप्स में क्लासीफाई किया है एक है रिजर्व फॉरेस्ट एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक है अनक्लास्ड फॉरेस्ट तो रिजर्व फॉरेस्ट में 50 प्रतिशत से ज्यादा हमारे पूरे फॉरेस्ट आ जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूबल होते हैं है ना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में वन थर्ड फॉरेस्ट आ जाता है जो डिप्लीट हो रहा है जिसको हमको बचाना है और फर्दर डिप्लीशन होने से अनक्लास्ड फॉरेस्ट में वो फॉरेस्ट आते हैं जिसमें कभी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होता है कहीं कहीं पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होता है या कम्युनिटीज के पास होता है, है ना तो ये जो पर्टिकुलर रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मिलाकर दोस्तों परमानेंट फॉरेस्ट बनता है जो सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में है ना इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर वेन वॉज दी इंडिया इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड डिस्क्राइब इट्स मेन ऑब्जेक्टिव तो जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था दोस्तों वो 1972 में बना था इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें जो हंटिंग है पोचिंग है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था लीगल प्रोटेक्शन दिया गया था है ना और इसके अलावा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट ट्राइनो जैसे बहुत इंपॉर्टेंट इनिशियटिव लिए गए थे इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे नेचर वर्शिप इज एन ओल्ड एज बिलीफ एक्सप्लेन हाउ इट हैज हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है ना तो नेचर वर्शिप करना हमारे समाज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिन्न हिस्सा रहा है यहाँ पर आप देखेंगे कि नेचर वर्शिप जो है वो हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं जिसमें सेक्रेट ग्रुप्स के बारे में बताया गया है सेक्रेट ग्रुप्स के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन में भी आपको बताया था कि एक ऐसा एरिया होता है जिसको काफ़ी पवित्र माना जाता है भगवान का दर्जा दिया जाता है दोस्तों है ना जहाँ पर हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं ये एक ऐसा ही बिलीफ है जिसमें हम मानते हैं कि नेचर का बनाया हुआ हर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमको सबको बचाना है है ना सेक्रेट क्वालिटीज आर आल्सो अस्क्राइब टू माउंटेन्स स्प्रिंग्स एंड प्लांट्स तो जो प्लांट्स हैं माउंटेन्स हैं झरने हैं इन सभी को भी हमने एक काफी सेक्रेट यू नो स्टेटस दिया है ताकि इनका भी कोई यू नो एक्सप्लोइटेशन ना कर सके है ना इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे सर्टेन कम्युनिटीज जैसे मुंडास हैं सांथल से छोटा नागपुर प्लेट्यू के उन्होंने वर्शिप करना करते हैं महुआ और कदम्बा जैसे ट्रीज का है ना इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे बिहार के जो ट्राइबल्स हैं वो टैमरिन और मैंगो के ट्रीज को अपने वेडिंग एनिवर्सरी वेडिंग जो सेरेमनी होती है उसमें काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं पूजा करते हैं दोस्तों है ना तो इस तरीके से आप ये मान सकते हैं कि हमारे कल्चर का हमारे जीवन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसके अलावा अगर आप देखेंगे आगे इवेल्यूएट द रोल ऑफ लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन एसेलेटिंग द लॉस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया तो हमारे देश में जो लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होते हैं जैसे यहाँ पर आप देखेंगे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए जो डैम वगैरह बनता है उसकी वजह से हमने पाँच हजार स्क्वायर किलोमीटर का बहुत बड़ा एरिया जो है वो नाइनटीन से अभी तक जो है हमने क्लियर कर दिया है हटा दिया है उन फॉरेस्ट एरिया को पूरा डिफॉरेस्ट कर दिया है इसके अलावा इसके बाद भी अभी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में उसमें भी बहुत बड़े एरिया को हम लोग डिफॉरेस्ट कर चुके हैं दोस्तों है ना तो ये काफी बड़ा लॉस है हमारे लिए माइनिंग एक्टिविटीज भी बहुत बड़ा रीजन है हमारे देश में इन डिफॉरेस्ट वाले एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए दोस्तों देखिए एक तरफ आप देखेंगे तो माइनिंग भी बहुत ज़रूरी है हमारे देश में डैम भी बहुत ज़रूरी है और दूसरी तरफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़रूरी है तो दोनों में कहीं ना कहीं सरकार को बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरी है ना क्योंकि बैलेंस ही सभी चीज़ है अगर बैलेंस होगा तो सब चीज़ सही तरीके से चलेगा बैलेंस बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा दोस्तों है ना आगे बढ़ते हैं यहाँ पर वाई डू वी नीड टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सप्लेन एनी टू स्टेप्स टेकन बाई द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड रिसोर्सेस तो क्यों जरूरी है भाई क्योंकि आप इन सभी चीजों को कंजर्व करोगे तभी तो
इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किए तो कई सारे जो स्पीसीज जो मेरेबल कैटेगरी के हैं इंडेजेड कैटेगरी के हैं वो एक्सटेंड हो सकते हैं खत्म हो सकते हैं तो अगर उनको एक्सटेंशन से बचाना है तो हमको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा कंजर्वेशन करना पड़ेगा दोस्तों है ना तो इसके लिए सरकार क्या क्या की है तो आपने देखा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है नेशनल पार्क है इसको बनाया गया है प्रोजेक्ट टाइगर जैसे बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चलाए गए हैं कानून बनाए गए हैं जैसे नाइनटीन का इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना इसके अलावा इलीगल जो हंटिंग है पोचिंग है इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है उनके पूरे एरिया को ताकि वहाँ पर सिर्फ वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर है वो बस रह सके है ना इंसानों को उसमें इंटरप्शन बहुत कम कर दिया गया है ओके आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है एनालाइज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशनल यू नो कम्युनिटीज़ टू कंजर्व देयर ओन नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया है ना तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कम्युनिटीज़ का क्या रोल है तो कम्युनिटीज़ यहाँ पर आप देखेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में जहाँ पर लोगों ने माइनिंग एक्टिविटीज़ को बंद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को बताते हुए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का जहाँ पर लोगों ने बारह हेक्टेयर का बहुत बड़ा एरिया जो है उसको सेंचुरी बना दिया सेंचुरी बोलते हैं जिसको भैरवगढ़ धाकाओ और उसको अपने गुरु से भी अपने भगवान से भी जोड़ दिया भैरव भैरव देव धाकाओ सेंचुरी ताकि एक उसकी पवित्रता भी बने रहे दोस्तों है ना इसके अलावा चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में हिमालयन रीजन में काफ़ी फेमस हुआ जिसमें लोग बाग चिपक कर जो है वो पेड़ों को कटने से बचाते थे जो लाल यू नो जो इसके लीडर थे उनका नाम है दोस्तों सुंदर लाल बहुगुना इसको भी आप याद रखिएगा इसके अलावा अब आगे देखते हैं हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोर एंड फोना एक्सप्लेन विथ थ्री एग्जाम्पल सबसे बड़ा रीजन तो दोस्तों हम इंसानों का ही है जिन्होंने फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा तरीके से डिप्लीट किया है जैसे यहां पर आप देखेंगे जो हमने फॉरेस्ट का ओवर एक्सप्लोटेशन किया है चाहे वो वुड के लिए हो बार के लिए हो लिव्स के लिए रबर मेडिसिन डाइस फ्यूल फॉर्डर मैन्यूर इन सभी चीजों के लिए हमने फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा दोस्तों ओवर एक्सप्लोटेशन किया है माइनिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे हमारे देश से फ्लोरा एंड फोना के खत्म होने में इसके अलावा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आप देखेंगे जैसे डैम का कंस्ट्रक्शन है यह भी बहुत बड़ा रीजन है इसके अलावा दोस्तों जो इंडस्ट्रीज से पॉल्यूशन वगैरह निकलता है ना यह भी काफी ज्यादा डैमेज करता है हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को ओके okay? इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देखेंगे आ, हाँ इससे सॉइल भी काफी ज्यादा डिग्रेड दिग, होता है दोस्तों है ना इसके अलावा आप देखेंगे इनमेट द फीचर्स ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम तो देखिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है तो यहां पर आप देखिए दोस्तों ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम नाइनटीन में स्टार्ट किया गया जिसमें जो पर्टिकुलर यू नो लोकल इंस्टीट्यूशन को बनाया गया जहां पर लोकल कम्युनिटीज का हेल्प लेकर गवर्नमेंट जो है वो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए इनिशिएटिव ले रही है और यहां पर बदले में उनको भी काफी अच्छा यू नो रिटर्न मिल रहा है उन लोकल कम्युनिटीज को जैसे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करने का उनको मौका मिलता है जहां पर वो फ्रूट एंड फ्लावर का कल्टीवेशन कर सकते हैं इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे जो टिम्बर हार्वेस्ट होता है उसमें भी शेयर मिलता है उन लोकल कम्युनिटीज को है ना ताकि उनको भी अच्छा प्रॉफिट हो सके तो इस तरीके से दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है एक तरफ जो है जो लोकल कम्युनिटीज है वो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करती है दूसरा जो गवर्नमेंट है उनको भी अपने प्रोडक्शन का कुछ शेयर देती है ना तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है उसके अलावा हाउ हैव यू नो ह्यूमन एक्टिविटीज ये वाला तो मैंने बता दिया आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब द मेथड ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के क्या क्या मेथड हो सकते हैं तो जैसे यहां पर देखिएगा स्टॉप द कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट तो सबसे पहले तो भैया जो पेड़ों का डिफॉरेस्टेशन होता है उसको हमको रोकना है दूसरा लोगों में अवेयरनेस फैलाना है जैसे वन महोत्सव जो हमारे स्कूल्स और कॉलेज में होता है इसको और अच्छे से इंप्लीमेंट करना है ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आ सके है ना रिजर्व प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ट फॉरेस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज करना है इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा है ना यहां पर आप देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय लोकल कम्युनिटीज लोकल कम्युनिटीज भी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों है ना और बहुत से लोकल कम्युनिटीज ने जंगल को एक भगवान का रूप दिया है जिसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं सेक्रेट ग्रुप्स कहते हैं वो जंगलों की पूजा करते हैं उसको भगवान के रूप में यू नो वर्शिप करते हैं जिससे कि वो जंगल अभी भी बचे हुए हैं अपने प्रिस्टाइन अपने पवित्र फॉर्म पे हैं ना तो सेक्रेट ग्रुप्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों है ना इसके अलावा आप देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है तो प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों नाइनटीन में लॉन्च हुआ था जिस समय प्रोजेक्ट
प्लेसेस है जहाँ पर इन सभी टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है है ना आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट तो मध्य प्रदेश दोस्तों इसका आंसर है मैंने एक्सप्लेनेशन में भी आपको बताया था एनालाइज एनी फोर रीजन्स फॉर द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स इन इंडिया है ना तो चार रीजन्स कौन कौन है दोस्तों एक तो आप जानते हैं कि जो लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं मैंने पहले भी आपको बताया था है ना जिसमें पाँच हज़ार स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया को हमने क्लियर कर दिया है नाइनटीन से इसके अलावा आप देखेंगे एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है नाइनटीन से नाइनटीन के बीच में छब्बीस स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को फॉरेस्ट को हमने डिफॉरेस्ट कर दिया है आप इमेजिन करिए कि उतने बड़े एरिया से फॉरेस्ट पूरा खत्म हो गया वाइल्ड लाइफ पूरा खत्म हो गया कितना बड़ा नुकसान है दोस्तों ये है ना इसके अलावा आप देखेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है ये भी बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों हमारे यू नो काफी सारे एरिया से फॉरेस्ट का डिफॉरेस्ट होने में इसके अलावा रैपिड अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने भी हमारे फॉरेस्ट को खत्म करने में काफी बड़ा रोल प्ले किया है दोस्तों है ना इंडस्ट्री भी जरूरी है माइनिंग भी जरूरी है डैम भी जरूरी है दोस्तों फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं लेकिन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ भी जरूरी है दोनों में बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है है ना इसके अलावा जो मैप पॉइंटिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो यहां पर आप क्लिक करके यहां पर सॉरी यहां पर आप क्लिक करके जो है वो मैप पॉइंटिंग के क्वेश्चंस इस चैप्टर के बहुत अच्छे से देख सकते हैं समझ सकते हैं है ना अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो टेल दिन बाय टेक केयर थैंक यू